আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের সাহায্যে এস টি এম এল কোড ইডেমো রান করতে পারেন তো এটা করার জন্য প্রথমেই প্লে স্টোর থেকে যে অ্যাপসটা ডাউনলোড করবে সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রয়েডার ফ্রি এই ধরনের অনেক অ্যাপস আছে তো অ্যান্ড্রয়েডার ফ্রি তো প্রথম যে অ্যাপস যেটা আসছে অ্যান্ড্রয়েডার ফ্রি এস টি এম এল ইডিটার এটা আমরা ডাউনলোড করে নেব তো সম্ভবত আমরা এখানে নেট একটু ঝামেলা করছে তো বেশি না এটা মনে হয় ওয়ান পয়েন্ট নাইন থেকে টু এমবির মধ্যে তো ফাইলটা ওপেন করে নিচ্ছি আমি তো এই ধরনের অনেক স্টেম রিডিটার আছে তো আমার মনে হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটাই মোটামুটি পারফেক্ট কাজ করার জন্য তো আমি ফাইলের মধ্যে চলে আসছি তো এখানে একটা কোড অলরেডি আমার লেখা আছে আমি নতুন মোটো কোড লিখতেছি না তো যেই কোডটা লেখা আছে এই কোডটা রান করার জন্য যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে যে কিবোর্ডের উপরে একটু এই যে ওভারঅল ডট এস টি এম এল আমি একটা নামটা নামের উপরে দেখবেন যে ত্রিভুজ আকৃতির একটা শেপ দেওয়া আছে এই শেপটা হচ্ছে ফাইলটি রান করার জন্য ক্লিক করলে ফাইলটি রান হয়ে যাবে তো ক্লিক করছি ফাইলটি রান হয়েছে তো এখানে মোটামুটি কিছু হালকা কিছু কাজ করা আছে এছাড়াও তো অনেক কাজ করা যাবে যখন এস টি শুরু করবেন তখন দেখতে পারবেন আপনারা সবাই তো আমি ব্যাগে যাচ্ছি তো এখানে বেসিক কিছু আমি কথাবার্তা বলে নিই আর এখানে টাইপ করার জন্য যাবতীয় ইনস্ট্রাকশান বলতে যাবতীয় সিম্বল আপনার উপরই দেওয়া আছে নতুন করে আর সিম্বল কিবোর্ড থেকে বারবার খোঁজা লাগবে না তো সিম্বল এখানে দেওয়াই আছে এই সিম্বলগুলো নিয়ে কাজ করব আর যদি নতুন কেউ কোনো ফাইল ওপেন করতে চাই তো এই যে প্লাস আছে প্লাসের মধ্যে ক্লিক করলে নতুন ফাইল ওপেন হবে তো আমার অলরেডি মনে কয়েকটা ফাইল ওপেন হয়ে আছে এই জন্য আমি কয়েকটা রিমুভ করে দিচ্ছি বেশি ফাইল ওপেন হইলে সাথে হ্যাঁ এবার ওপেন হয়ে গেছে বেশি ফাইল ওপেন থাকলে নতুন ফাইল ওপেন হতে চা যাবে না তো দুই একটা ক্লোজ করে দিলেই পরবর্তীতে ওপেন হয়ে যাবে তো প্লাস দিলে নিউ ফাইল ওপেন হবে আর প্লাসের সঙ্গে যে ফোল্ডার যেটা দেওয়া আছে ফোল্ডারটা হচ্ছে আপনি যেই ফাইলগুলার কাজ করছেন ক্লিক করলে নিচে দেখবেন যে ইতিমধ্যেই বা জানবেন যে এস টি এম এল ফাইল যেগুলো সেগুলোর পিছনে এক্সটেনশন দেওয়া থাকে ডট এস টি এম এল যেমন ডট এস টি এম এল ডট এস টি এম এল এগুলো হচ্ছে এস টি এম এল ফাইল ডট এস টি এম এল তো এটা হচ্ছে ফাইল ওপেন ফাইল ওপেন করার জন্য আর সঙ্গে যেটা আছে ফাইল সেভ করার জন্য আপনি যেই ফাইলটা নিয়ে কাজ করতেছেন সেভ এস নতুন কি নামে আপনি সেভ করতে আসছেন সেই নামটা দেওয়ার জন্য এটা কাজ করবে এটা হচ্ছে সেভ এস তো এই ফাইলগুলো মূলত আপনার ইয়ের মধ্যে মেমোরি কার্ডে না ফোন মেমোরিতে থাকবে আর এখানে একবারে সাইটে কর্নারে দেখবেন যে এখানে ক্লিক করলে আপনি অনেকগুলো অপশান পাচ্ছেন যেখানে যাবতীয় কাজ করবো দেখতে পারবেন তো এগুলো সমতো লাগবে না তো আপনার ফাইল ইডিট এটা এই সময় ইডিট কীভাবে রান করতে হয় নতুন ফাইল সেভ করতে হয় বা আগের ফাইলগুলো কীভাবে দেখতে হয় এইটুকু জানলেই আপনার হয়ে যাবে তো আশা করি যারা উপকৃত হয়েছেন আশা করি শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে